ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗൾഫ് ടാക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിചയപ്പെടുന്നൊരു മാനുവൽ വാഹനത്തിൻ്റെ എ സി ബട്ടൺ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൈലേജിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എ സി സംബന്ധമായ ഓരോ ബട്ടണുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരാളുടെ മേത്തേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ബോഡി മേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏറെ മാർക്ക് കാണാണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരും എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കും കാൽപാദത്തിലേക്കും വരുത്തുക അടുത്തത് കാൽപാദത്തിലേക്ക് മാത്രം പിന്നെയുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വൈൻ ഷീൽഡിലേക്ക് കാൽപാദത്തിലേക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈൻ ഷീൽഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു യൂസ് വിത്ത് എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുക ഈ സിമ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് എയർ മോഡ് എന്നതാണ് ഫ്രഷ് എയറിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സാ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരും നമ്മുടെ മഞ്ഞുകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ വെള്ളം പിടിക്കുന്നത് കാണാം ആ സമയ ആ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഫ്രഷ് എയർ മോഡിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്ര പുറമെ നിന്നുള്ള എയറിനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഗ്ലാസ് മുന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം അത് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫാൻ കൺട്രോൾ സ്പീഡ് ഫാൻ്റെ കൺട്രോളിന് സ്പീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ലോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹൈ ഈ നാല് ഫംഗ്ഷനാണ് നാല് പൊസിഷനാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എ സിയുടെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എ സി ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എ സി അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലോലിക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ആയത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ പോലത്തെ ഒരു ബട്ടണാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കൂളിംഗ് ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് കൂളിംഗ് റെഡ് എന്നുള്ളത് ഹീറ്റർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂളിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പുസ്സലിലേക്ക് വയ്ക്കുക കൂളിംഗ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂളിങ്ങിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് എയർ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രഷ് എയർ മോഡും ഇത് റീസർക്കുലേഷൻ മോഡ് ഈ രണ്ട് മോഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ റീസർക്കുലേഷൻ മോഡും ഫ്രഷ് എയർ മോഡും നമ്മൾ ഫ്രഷ് എയർ മോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുറമെ നിന്നുള്ള എയറിനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് കൂളിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് എയർ മോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീസർക്കുലേഷൻ മോഡ് റീസർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാഹനത്തിനുള്ളിലുള്ള എയറിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനത്തിനുള്ളിലുള്ള കൂളിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീസർക്കുലേഷൻ മോഡ് അത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ബെറ്ററായി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ വാഹനം ഈ മോഡിലിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈലേജിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ സാധ്യത കാരണം അപ്പോൾ നമ്മളുള്ള വാഹനത്തിലുള്ള കൂളിങ്ങിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂളിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ എൻജിൻ മുന്നാണ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻജിൻ മിക്ക വരുന്ന ലോഡിൻ്റെ പവർ കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ള കാരണം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മൈലേജിൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 
പിന്നെ എല്ലാവർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വാഹനം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഹനം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എ സി ഇട്ട് നമുക്ക് മൈലേജ് മൈലേജ് സംഭവിക്കുമോ മൈലേജിൽ വ്യത്യാസം വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വാഹനം തൻ്റെ എ സി വർക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് എ സി കമ്പ്രസറിലേക്ക് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിൻ മുഖേനയാണ് അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ വാ വാഹനം ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എ സി വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മൾ ഓഫിങ്ങിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിതിൻ്റെ എ സി ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ഒരിക്കലും കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ചാവി ഓണാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എ സി ബട്ടണിൻ്റെ ലൈറ്റും കത്തും ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ എ സി കമ്പ്രസർ ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കൂളിംഗ് ലഭിക്കില്ല അതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണ് അത് പരമാവധി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നമ്മളത് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മളതിൻ്റെ ഫാൻ മാത്രം ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളു അതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൂളിംഗ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് എ സി സംബന്ധമായ ഫിൽറ്ററുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഓരോ വാഹനത്തിന് എ സി ഫിൽറ്ററൊക്കെ വരുന്ന പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എ സി ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പരമാവധി ശ്രമിച്ച് ഫിൽറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാനും പരമാവധി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എ സി നമ്മൾക്ക് കണ്ടീഷനായി കൊണ്ടു നടക്കാനും മൈലേജിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ നേരിയ വ്യത്യാസം വരുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വാഹനപരമായ എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റോ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ വരുന്